Er ist ein Alleskönner am Himmel, eine schwere Jagdbomber, Tornado. Eine Mehrzweckwaffe, ob im Kampf gegen feindliche Flugabwehrstellungen, als taktischer Aufklärer oder im Einsatz gegen Militärflugplätze und Bunkeranlagen. Eins kann der Tornado dabei besser als jeder andere Kampfjet auf der Welt. Extrem ruhig und tief fliegen. Ob bei Tag oder in der Nacht, das allwetterfähige Multitalent donnert mit Schallgeschwindigkeit rund 1200 Stundenkilometern nur 30 Meter über dem Boden seinem Ziel entgegen. Unentdeckt vom gegnerischen Radar. Für diese Aufgabe wurde er Anfang der 70er Jahre entwickelt und später weiter perfektioniert. Bay im Norden Kanadas, Heimat des taktischen Ausbildungskommandos der Bundesluftwaffe. Hochleistungstrainingslager für deutsche Kampfflieger. Einmal im Jahr gehen Tornadobesatzungen hier an ihre Grenzen und die Limits ihrer Maschinen. In Goose Bay wird der taktische Tiefsflug geübt. Pilot Andy Hoppe und Waffensystemoffizier Jimmy Hinrichs, zwei deutsche Kampfflieger. Der 36-jährige Andy Hoppe gehört mit mehr als 1700 Flugstunden zu den erfahrenen Jetpiloten der Bundeswehr. Waffensystemoffizier Jimmy Hinrichs ist 25 und er ist zum zweiten Mal in Goose Bay dabei. Die Lärmbelastung für die Bevölkerung äh, wären, wenn wir in den Flughöhen und Geschwindigkeiten, in denen wir hier fliegen, in, in Deutschland oder in dicht besiedelten Gebieten irgendwo in Mitteleuropa fliegen, würden einfach nicht zu vertreten und nicht zu rechtfertigen. Äh, das ist der Grund, warum wir hier in Goose Bay in Kanada sind. Hier steht uns ein Tiefluggebiet zur Verfügung, was äh, 130.000 Quadratkilometer umfasst, wo so gut wie keine Menschen wohnen. Vor den beiden Bundeswehrkampffliegern liegt ein 14-tägiges Hochleistungstraining, das sie an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit führen wird. Ihr Jet, der MRCA Tornado, ein 50 Millionen Euro teurer Mehrzweck-Jagdbomber, kann hier im extremen Tiefflug zeigen, was in ihm steckt. Fußball ist auf jeden Fall in dem fliegerischen Programm eines Jahres für einen Staffelpiloten ein Höhepunkt. Das ist also für mich... Mit Sicherheit der Höhepunkt des Jahres, auf den ich mich auch das ganze Jahr freue, weil die äh, Herausforderungen hier eben wirklich das sind, wofür wir eigentlich ausgebildet wurden. Und wofür der Tornado der optimale Flieger ist. Wenn die Nachbrenner der beiden Triebwerke zünden, heulen 60.000 Pferdestärken auf. Sie beschleunigen den 27 Tonnen schweren Jagdbomber in wenigen Sekunden bis auf 300 Stundenkilometer, die Abfluggeschwindigkeit. Mit rund 1000 Stundenkilometern jagen die Crews nur 30 Meter über die kanadische Wildnis hinweg. In Deutschland dürfen sie bei Trainingsflügen nicht tiefer als 300 Meter runter. Für die Sinnesorgane liegen zwischen diesen beiden Höhen aber unendliche Welten. Das, was ich wirklich sehe, ist in facto bereits Vergangenheit. Das hat damit zu tun, dass der Vorgang des Sehens eine bestimmte Zeit braucht, weil es ein biochemischer Vorgang ist, der sich abspielt, sodass in der großen Geschwindigkeit, die ich habe, das, was ich draußen sehe, de facto schon Vergangenheit ist, auch wenn es meinetwegen nur 5 Millisekunden sind. Mit der richtigen Strategie gleichen die Piloten die Schwächen des menschlichen Körpers aus. Es interessiert mich als Flugzeugführer nicht, was in unmittelbar vor meinem Flugzeug passiert, was so 5 bis 10 Sekunden vor meinem Flugzeug Flugweg an, an Gelände existiert. Mich interessieren Punkte, die ich mir auffasse, die so etwa in 20, 30 Sekunden vor meinem Flugzeug liegen. Und darauf konzentrieren sich die Kampfflieger. 20 Sekunden, das sind rund 5 Kilometer Flugstrecke auf dem Weg zum Ziel. Das ist heute ein Flugplatz, den Major Hoppe und Oberleutnant Hinrich simuliert angreifen sollen. Um vom gegnerischen Radar nicht erfasst zu werden, nutzen sie das Gelände als natürliche Deckung. Aber hier unten in der Hinderniskulisse ist die Fliegerei auch am gefährlichsten. Wir sind ja auch wirklich daran interessiert, einsatznah und gut ausgebildet zu werden. Weil das das ist, was uns im Einsatzfall äh, die beste Lebensversicherung gibt, dass wir entsprechend gut ausgebildet sind. Immer wieder muss an die Hoppe enge Kurven fliegen, um dem Tal folgen zu können. Enorme Beschleunigungskräfte, sogenannte Gs, pressen die beiden Flieger in die harten Sitze. In diesen Augenblicken lastet das bis zu siebenfache des Eigengewichts auf ihrem Körper, droht die Bewusstlosigkeit, weil das Blut durch die Schwerkraft aus dem Gehirn gepresst wird. 
Goose Bay am nächsten Morgen. In der Nacht ist Neuschnee gefallen. Nichts Ungewöhnliches hier, selbst im April. Im Ausrüstungslager bereiten sich die Crews auf den nächsten Einsatz vor. Ohne den Frankenstein, den Kälteschutzanzug, steigt keiner bei diesem Wetter ins Cockpit. Auf jeden Fall, deswegen tut das ja an. Es ist zwar umständlich und keiner macht so richtig gerne, aber wenn man sich bei den Wetterbedingungen, die wir im Moment hier draußen hat, wirklich mal in der Lage befinden würde, nach einem Absprung im falschen Rumbo da draußen zu landen, ist man wahrscheinlich Gott froh, dass man die Sachen anhat. Beim letzten Mal haben sie in Goose Bay zwei Freunde verloren. Die Bilder vom Unglück sind noch frisch. Die Unfallstelle, die gar nicht weit von hier weg ist, die Trauerfeierlichkeiten letztes Jahr, die Beerdigung der Kameraden, das sind Bilder, die man a. nicht vergisst und b. auf keinen Fall wiederholt sehen will, schon gar nicht mit der eigenen Familie. Selbstvertrauen, Teamgeist, aber auch Aggressivität, das sind wichtige Charaktereigenschaften von Jetpiloten um ihren Job zu meistern und in brenzligen Momenten die Nerven zu bewahren. Und sie müssen Vertrauen haben in die Zuverlässigkeit ihrer Jets. Denn nur dann wagen sie, alles aus ihren Maschinen herauszuholen. Der Tornado gilt bei den Besatzungen als besonders zuverlässig, vor allem im Tiefsflug. Viele Aufgaben müssen dann vom zweiten Mann, vom Waffensystemoffizier im hinteren Cockpit übernommen werden. Wo es jetzt hier im Tiefflug, gerade im taktischen Fliegen, ziemlich darauf ankommt, ist, dass der WSO die Formation zusammenhält. Das heißt, wenn wir mit zwei oder vier Fliegern unterwegs sind, dass er dafür sorgt, einfach durch, durch Sprechen den Pilot in die richtige Position in der Formation zu bringen. Und das ist wichtig. Genauso wie dafür zu sorgen, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Also Timing ist ganz wichtig dabei. Pilot Hoppe hat im Enternflug genügend Probleme im weiß-grünen Labyrinth das Angriffsziel überhaupt zu finden. Wenn ich in Deutschland fliege, kann ich ja viel mehr direkt von oben auf Punkte runter gucken, weil ich viel höher fliege. Oder ich habe zum Beispiel Fernsehmasten oder Türme, die ich sehen kann. Das gibt es ja hier alles gar nicht. Und wenn ich hier einen Punkt eines Flusses mit den Augen sehe, wie ich es in Deutschland sehe, werde ich den hier nie finden. Aber nur wenn der Zeitplan sekundengenau eingehalten wird, können die Bomben durch die Besatzung am Ende auch ausgelöst werden. Ist die Mission erfolgreich? Jeder Flieger kriegt ein bestimmtes Zeitfenster, nennen wir das, wo er über bestimmten Punkten zu sein hat. Und da hat er meistens nur plus minus fünf Sekunden. Da muss er an diesen Punkten vorbeigeflogen sein. Wenn er das nicht einhält, würde er sich oder andere halt auf diesem Zielanflug gefährden, weil er eventuell mit anderen in, in Konflikt kommt. Diesmal hat alles geklappt. Nach 90 Minuten höchster Konzentration und Schweißarbeit im engen Cockpit des Tornados landen Hoppe und Hinrichs wieder in Goose Bay. Im Gepäck nicht nur ein weiteres Stück Erfahrung, um für den Ernstfall gewappnet zu sein, sondern auch ein Glücksgefühl, das sie seit ihrer ersten Flugstunde im Tornado-Kampfjet begleitet. Was man merkt jetzt, wenn man fertig ist, dass so die Anspannung vom Körper abfällt, dass man so ein bisschen ja, ein bisschen müde wird, nachdem man aufgehört hat. Aber wenn ich mehr Benzin an Bord gehabt hätte, hätte ich die Runde gleich noch mal genauso drehen können. Das war heute ein wunderschöner Flug. Ein Erlebnis ist wirklich phänomenal. Das kann man nicht beschreiben. Das ist so eigentlich der, der Höhepunkt dessen, wofür wir hier zur Luftwaffe gegangen sind und zu fliegen. Auf der Suche nach fliegerischer Perfektion in einem Kampfflugzeug, das auch nach 30 Jahren einzigartig ist und schon in der Entwicklung mit revolutionärer Technik aufhorchen ließ. Die Grundlagen für den Tornado wurden bereits Anfang der 60er Jahre gelegt mit dem rein deutschen Projekt VJ-101C. Die Flugzeugbauer Henkel, Messerschmidt und Bölko schlossen sich zusammen, um für die Bundeswehr einen Senkrechtstarter zu bauen. Obwohl die Konstrukteure mit der Entwicklung Neuland betraten und viele Hürden gemeistert werden mussten, machte das Projekt schnell große Fortschritte. Zwei Triebwerke im vorderen Rumpf und jeweils eins an den beiden schwenkbaren Flügelspitzen sorgten für den nötigen Schub, um die Maschine senkrecht starten und landen zu können. Ende der 60er Jahre wurde das Projekt jedoch eingestellt. Senkrechtstarter passten nicht mehr in die neue Strategie der NATO, die jetzt eine flexible militärische Antwort auf mögliche Angriffe vorsah. Die Entwicklung des Tornados, eines Mehrzweckkampfbombers, rückte nun in den Vordergrund.
Das war für uns irgendwo der Einstieg wieder in eine eigene Militärluftfahrt. Wir hatten schon den Bölke Hubschrauber auf der Zivilseite als eigenständige Entwicklung. Aber als Militärflugzeug war das schon für uns ein großer Schritt. Und vor allen Dingen der, der Einstieg in eine eigene Entwicklung. Nach langem Hin und Her gründeten Deutschland, Großbritannien und Italien 1969 die Panavia Aircraft GmbH, die das neue Kampfflugzeug MRCA Tornado bauen sollte. MRCA stand und steht noch heute für Multi-Role Combat Aircraft, also Mehrzweckkampf. Um diese Mehrzweckkampffähigkeit zu garantieren, mussten die Konstrukteure völlig neue Wege gehen, vor allem im Bereich der Flugzeugelektronik. Dass es bisher nur Flugzeuge mit analog Elektroniktechnik gab. Und Tornado war das allererste digitale Waffensystem, so haben wir das genannt. Und wenn man heute hinschaut, ist digital all over. Aber damals hat ja noch ein Taschenrechner jede Menge Geld gekostet. Und damals war das alles, ob das jetzt ist, äh, kartensichtgerecht oder sonst was war. Und das war äh, für sehr viele Leute eine große Umstellung. Doch die vielen computergesteuerten Systeme waren nötig, um die Forderungen der Militärs zu erfüllen. Der Tornado, ein Produkt des Kalten Krieges, sollte im Tiefstflug unbemerkt weit in den damaligen Ostblock vordringen und mit äußerster Genauigkeit seine Bomben abwerfen können. Ich weiß nicht, wer das Aristoteles oder wer, der gesagt hat, Krieg ist der Vater aller Dinge. Äh, wenn Sie eine Einzelperson oder auch eine Nation unter Druck setzen, dann fängt ja an, was zu machen. Und man muss es leider so sagen, die ganzen Entwicklungen sind aus kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen. Äh, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Wenn Sie hinschauen, es gibt genügend Beweise, also bei den Deutschen, wo die gesagt haben, wir brauchen das Flugzeug. Dann kam einer, der gesagt hat, das müsste das und das können. Sieben Monate später ist geflogen. Dass sie heute überhaupt nicht mehr machen können, von den Kosten gar nichts zu, zu schweigen und so weiter. Und wenn mir heute einer sagt, ja, diese alten komischen Flugzeuge, wenn die nicht gewesen wären, wäre das Flugzeug nicht da. Lager Lechfeld, südwestlich von München. Einsatzbunker der ersten Staffel beim Jagdbombergeschwader 32. Pilot Ralf Engelbrecht und Waffensystemoffizier Christian Rackel bereiten sich auf einen Einsatzflug mit ihrem ECR-Tornado vor. Die Abkürzung ECR steht für Electronic Combat Reconnaissance. Im Ernstfall werden die ECR-Tornados eingesetzt, um gegnerische Luftabwehrstellungen zu bekämpfen. Dass wir äh, Systeme natürlich in erster Linie bekämpfen, für das auch der ECR optimiert ist, nämlich sprich gegen mobile Systeme, weil wir mit unserem Flugzeug die Möglichkeit haben, dieses System halt zu lokalisieren, zu identifizieren und dann entsprechend zeitgerecht, also verzugslos im Prinzip zu, bekämpf äh, zu bekämpfen. Lager Lechfeld, südwestlich von München. Einsatzbunker der ersten Staffel beim Jagdbombergeschwader 32. Pilot Ralf Engelbrecht und Waffensystemoffizier Christian Rackel bereiten sich auf einen Einsatzflug mit ihrem ECR-Tornado vor. Die Abkürzung ECR steht für Electronic Combat Reconnaissance. Im Ernstfall werden die ECR-Tornados eingesetzt, um gegnerische Luftabwehrstellungen zu bekämpfen. Dass wir äh, Systeme natürlich in erster Linie bekämpfen, für das auch der ECR optimiert ist, nämlich sprich gegen mobile Systeme, weil wir mit unserem Flugzeug die Möglichkeit haben, dieses System halt zu lokalisieren, zu identifizieren und dann entsprechend zeitgerecht, oder also verzugslos im Prinzip zu, äh, zu bekämpfen. Im Flugzeugschelter. Hier übernehmen die Crews ihre Jets von den Wartungsteams, die die Maschinen für den Flug vorbereitet haben. Während Pilot Engelbrecht die vorgeschriebene Vorflugkontrolle am Tornado durchführt, ist Hauptmann Rackel für den Check der Waffen verantwortlich. Das ist unsere Hamrakete, ähm, unsere Hauptbewaffnung gegen äh, die feindlichen Radarstellungen. Ähm, zum einen genutzt als passiver Sensor auch, um diese Radarstellungen zu erfassen und dann auch natürlich als Waffe, um die Radarstellungen zu bekämpfen. Das Jagdbombergeschwader 32 in Lechfeld wurde 1958 aufgestellt. 1984 bekam das Geschwader die ersten Tornados, die den berühmt-berüchtigten amerikanischen Starfighter ablösten. Bis 1991 wurde der Tornado danach von den beiden Staffeln in Lechfeld als sogenannter Interdictor Strike eingesetzt. 